Bienvenue à tous sur la bêta de Honkai Star Ray. Aujourd'hui nous allons faire un nouveau focus sur le système de gacha et également sur la boutique en jeu. Je vous propose de commencer directement par la boutique car c'est par elle qu'on obtiendra certains composants pour justement pouvoir faire nos voeux. Nous commençons donc par le premier onglet de la boutique. Comme vous remarquez, c'est assez semblable à Genshin Impact. Il y a plusieurs menus, il y en a quatre, et il y a plusieurs monnaies également. La première monnaie, donc de ce premier onglet de boutique, c'est les Undying Starlight. Donc c'est une monnaie qui en fait correspond au doublon. Dès que vous avez un doublon d'armes, un doublon de personnages, bah vous obtenez cette monnaie. La seule particularité, c'est que j'ai remarqué à l'heure actuelle qu'apparemment on obtient un point de cette monnaie par doublon. Parce que oui, j'ai eu 6 doublons aujourd'hui de mes persos. Donc ça fait un petit peu léger, je trouve. Comparé à Genshin, où on est plutôt à 2, dès que c'est un 4 étoiles, et plus quand c'est un 5 étoiles, ça semble un peu léger. Surtout que bah, les vœux coûtent plus cher. Les vœux sont représentés donc par ces deux euh, premiers tickets, là, qui ressemblent à des tickets de, de train, normal, hein. on voyage dans un train de l'espace. Donc le premier ticket, c'est le Star Ray Pass. C'est donc euh, les vœux permanents. Donc les vœux de la boutique permanente, enfin pardon, les vœux de la bannière permanente, mais également les vœux débutants. C'était la même monnaie. Le deuxième, c'est les Star Ray Special Pass. Donc les vœux spéciaux, c'est-à-dire les vœux des events, des, les vœux euh, des bannières temporaires. Ensuite, avec ces monnaies, on peut acheter donc des doublons. De personnages ou des, doubles, des personnages si on les a pas encore débloqués donc là vous voyez il y en a deux en avant 70 points donc encore plus haut que Genshin là aussi et on peut acheter aussi des armes comme vous voyez là donc tout ça c'est des armes c'est représenté donc par une petite image qui représente le personnage donc on voit vraiment que c'est l'arme signature du perso là on peut pas trop se tromper dans le jeu théoriquement je pense qu'on peut équiper les, une arme d'un autre ça doit pas gêner euh, non plus mais euh, c'est quand même des armes signature Deuxième onglet, là on a une autre monnaie. Alors tout à l'heure c'était un peu l'équivalent des astéries. Euh, oui c'est ça les astéries en effet, qui a sur Genshin. Là ce serait plutôt les astérions. En fait ça c'est la monnaie qu'on obtient dès qu'on loot, dès qu'on fait du gacha. Donc une monnaie additionnelle pour acheter d'autres choses. Là ça s'appelle des Undying Umber, des ombres. Donc là sur le même principe, on peut acheter pas mal de choses, pas mal de composants, pour justement monter les persos ou leurs aptitudes, ou d'autres choses. Mais on a également, donc pour l'instant, là sur cette bannière, il y avait un vœu offert à chaque fois, donc il y avait aussi des vœux qu'on peut acheter. Il faut 150 points pour acheter les vœux. Donc là, moi, vous voyez, j'ai déjà soldé les vœux. Troisième onglet. Là, c'est l'onglet d'une autre monnaie qui est propre à ce jeu-là. Un univers virtuel, en fait, où on peut télécharger nos personnages. On commence avec deux, trois personnages. On va avancer dans le donjon. Et on va pouvoir en débloquer d'autres, en fait, tout simplement pour éventuellement changer la team par rapport au compo qu'on va rencontrer. Et donc c'est un petit event euh, qu'il y a, un contenu en plus qu'il y a, qu'on pourra faire après en mode apparemment plus dur. Je n'y suis pas encore. Et donc il a sa propre monnaie. Donc sa monnaie, c'est donc les Erta Bond. Parce que l'univers virtuel est une création d'Erta, le personnage Erta. Donc là encore, pareil, on retrouve des composants, pas mal de choses. Encore un vœu qu'on peut acheter. Et deux autres personnages. Et la dernière, la plus classique, celle que vous connaissez tous dans Genshin, si vous passez par là, à moins que vous passiez directement par le menu des vœux, c'est la conversion euh, des gemmes, des primogemmes. Ici, ça s'appelle des Stellar Jade. Donc c'est la conversion de ces gemmes avec le même coût, donc 160, pour s'acheter soit un vœu permanent, soit un vœu d'un événement. Donc vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de très très proche à Genshin Impact. On va passer donc au contenu le plus important, les vœux. Donc ça s'appelle des warp, enfin ça s'appelle le warp ici. Il y a plusieurs bannières également. Alors la première bannière, c'est très simple, c'est la bannière permanente, c'est celle-ci. Oui, elle est dans le bal du listing à l'heure actuelle, mais c'est celle-ci, la permanente. Donc sur le principe de la permanente, comme vous le voyez euh, là où passe ma souris en ce moment, on obtient un 4 étoiles garanti tous les 10 vœux. Bah, c'est simple, c'est comme Genshin. Alors ça peut être un perso, ça peut être une arme, c'est un 4 étoiles ou plus, ça peut être un 5 étoiles qui peut tomber. Mais on ne sait pas à l'heure actuelle, même quand on va dans le détail, si justement il y a une pity ou quand arrive le 5 étoiles. On sait qu'il peut y en avoir, mais on ne sait pas quand. 
Donc vous voyez, on peut récupérer donc des armes, 4, 5 étoiles, des personnages, et des personnages 5 étoiles. Là c'est tout ce qui est 5 étoiles, c'est écrit ici, les 5 étoiles. Dans cette bannière-là, donc il y a quelques personnages qui sont mis en avant. Donc, euh, enfin mis en avant, qui sont les personnages en fait de base du jeu. Imeko, Welt, Bronia, Gepard et Clara, donc les 5 étoiles de base du jeu. L'équivalent de Keking, Diluc, Mona, Jean et Kiki. D'ailleurs c'est marrant, on a encore un enfant avec Clara, alors qu'on avait Kiki dans Genshin. Il y a un petit côté euh, ressemblance. Ensuite, donc, on a tous les 4 étoiles du jeu qu'il y a à l'heure actuelle. Pour les armes, c'est le même principe, les armes signatures des 5 étoiles et les armes signatures des 4 étoiles. En plus de cette bannière permanente, il y a également une bannière débutante au début du jeu qui vous permet en effet de faire 50 vœux sur cette dernière et d'avoir, quoi qu'il arrive, un 5 étoiles garanti. Nous sommes sur la bêta. Tout ce que je vous présente aujourd'hui est bien sûr susceptible d'évoluer. Donc on ne sait pas si cette bannière sera encore là, s'il faudra toujours 50 vœux possibles sur cette dernière, s'il y aura toujours un 5 étoiles garanti, on ne sait pas. Moi je trouve l'idée originale, je trouve c'est un bon système pour éviter la rirolite. Tout simplement, les gens ainsi savent qu'ils auront au moins 5 étoiles. Certes, il y a toujours un intérêt de faire du reroll, parce que en 10, 20 vœux, on peut peut-être en tirer un ou deux, et comme de toute façon, le 50e en sera un, c'est une sécurité en plus d'en avoir plusieurs. Mais, au moins, on peut déjà avancer dans l'aventure, on ne se sent pas lésé, on aura déjà un 5 étoiles dès le départ. Donc c'est assez intéressant cette bannière-là, à fonctionner sur le même principe que dans Genshin, c'est-à-dire on avait juste besoin de 8 Star Rail Pass pour faire 10 vœux. Donc en gros, elle vous coûte 40 composants pour faire 50 vœux. Assez sympa. Ensuite, on a les bannières temporaires, ou les bannières event, comme je le disais. Ces bannières, à mettre un personnage 5 étoiles en avant, donc là, s'il est, avec 3 personnages 4 étoiles également, que vous voyez sur le côté. Sur le même principe, tous les 10 vœux, un 4 étoiles minimum garanti. Quand on regarde dans le détail, donc on a bien le personnage, on a les trois autres présentés. Mais si on va dans le détail de la bannière, là on voit autre chose. On voit qu'il peut y avoir n'importe quel personnage, donc on peut douter encore un autre 5 étoiles qui n'était pas prévu ou un autre 4 étoiles. Mais on a aussi les armes hein, qui sont là. Donc oui, on peut se retrouver avec des armes 4 étoiles qui n'étaient pas prévues à la place du personnage. Et bien sûr, bah, les armes 3 étoiles complètent, on va dire, les, les choses intermédiaires. On avait donc une seconde bannière sur cette bêta actuelle, avec Jing Yuan, en personnage mis en avant, avec ses trois personnages qui l'accompagnent. Cette bannière fonctionne avec les vœux spéciaux, les Star Ray Special Pass, qu'on a vu tout à l'heure. Donc on est vraiment sur le principe du Genshin Impact à l'heure actuelle, c'est-à-dire deux bannières semble-t-il en même temps. Alors est-ce propre pareil encore à la bêta ou pas Ça nous le verrons à la sortie. Et en plus de ça, donc il y a des bannières d'armes. Donc on retrouve les mêmes personnages que sur la bannière principale euh, de l'event, mais là, c'est pour les armes. Oui, je clique dessus, l'arme de Silé et l'arme des trois personnages qui l'accompagnaient. Quand on va dans le détail, on voit qu'on peut looter également des personnages sur cette bannière, en plus des autres armes, 4 étoiles, et bien sûr des trois qui seront les, les, les vœux inintéressants des bannières. Même principe pour l'autre personnage. Donc là, on a aussi la particularité qu'il y a deux bannières armes. Donc c'est assez, assez particulier, je pense assez pratique, parce que ça permet de focus plus facilement l'arme du perso qu'on désire. Ça évite d'avoir une chance sur deux, c'est même mieux d'avoir divisé, je trouve. Donc très bonne idée pour moi de la part de Oyeverse. Voilà ce qu'il en est donc pour le système de gacha et de la boutique dans le jeu. Bien sûr, comme je vous le disais plusieurs fois, tout ceci est susceptible d'évoluer, car nous sommes en bêta. Quoi qu'il arrive, j'espère que ce contenu vous a plu, vous a permis de répondre déjà à vos interrogations. Si cette dernière vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, également à la partager autour de vous, ou tout simplement aussi à vous abonner à la chaîne pour peut-être d'autres contenus à l'avenir.